It was the summer of 1987 at Fort Polk, Louisiana. Im Sommer 1987 in, in einer Armeestation in Fort Polk in Louisiana. In the summer in Louisiana is extremely hot. Und die Sommer im US-Staat Louisiana sind sehr heiß. It's basically a swamp. Uh, swamp. Das ist eigentlich ein Moorgebiet, ein Sumpfgebiet. The temperatures rise over 100 degrees with 100% humidity. Und die Temperaturen steigen auf über 40 Grad äh, mit 100% Luftfeuchtigkeit. And I was there with the US Army doing my officer's basic training. Und ich war damals bei der Armee, der US-Armee, und habe meine Offiziers, mein Offizierstraining absolviert. On this particular day I was assigned to do land navigation. An diesem Tag war ich dazu ausgesucht worden, um Landnavigationen durchzuführen. Given a map and a compass and given some coordinates and I had to find my way through uncharted terrain on this hot day. Man hat mir einen Kompass gegeben, ein paar Koordinaten und ich musste meinen Weg finden durch dieses unwegsame Gelände an diesem heißen Tag. I was wearing my combat uniform and military pack. Und ich war mit meiner Armeeuniform ausgerüstet und meinem Militärpaket. And after several, several hours I began to feel funny. Und nach einigen Stunden fühlte ich mich etwas seltsam. Our, instruct, our instructors had given us directions that we were to drink water on regularly scheduled intervals. Unsere äh, Ausbilder ähm, sagten uns, dass wir Wasser trinken mussten in regelmäßigen Abständen. They had warned us of the risks, the risks of dehydration and heat stroke. Sie haben uns vor dem Risiko von äh, Hitzeschlag und äh, Dehydratation gewarnt. And I found that I was no longer sweating. Und ich habe herausgefunden, dass ich nicht mehr am Schwitzen war. I was dizzy and my vision was blurry. Mir war schwindelig und meine Sicht hatte sich and I was getting nauseated. Äh, und ich fühlte mich schlecht. Und ich realized I was suffering from heat exhaustion and if I didn't do something it could progress to heat stroke and death. Und ich hatte realisiert, dass ich an, an einem Hitzeproblem litt und wenn ich nicht etwas dagegen unternahm, könnte ich daran auch, daran auch sterben. Also habe ich einen Busch gefunden und einen Schatten und habe angefangen, bin darunter gekrochen und habe Wasser getrunken. Now I tell you this story to ask some questions. Ich erzähle diese Geschichte, um einige Fragen zu stellen. Why, why did this happen to me? Warum ist, das, ist, mir, ist mir das passiert? Was God punishing me for not drinking enough fluids? Hat Gott mich äh, bestraft, weil ich nicht genügend Flüssigkeiten zu mir nahm? Was an angel dispatched from heaven to make my vision blurry or cause me nausea? Wurde ein Engel vom Himmel äh, vom Himmel runtergesandt, um meine Sicht zu verschleiern und mich mich schlecht fühlen zu lassen? I had been given instructions. I, I had been I had disobeyed my my orders. Mir wurden Anweisungen gegeben und ich habe meine Befehle nicht befolgt. Was I being punished? Wurde ich deswegen bestraft? No. Nein. I had violated the first of the five laws, the laws of health. Ich habe den ersten der fünf Gesundheitsgesetze äh, missachtet. God's laws are natural laws. Die, die Gesetze Gottes sind natürliche Gesetze. Not imposed laws and violations have natural consequences, not imposed penalties. Das sind keine auferzwungenen äh, Gesetze, aus deren dann Strafen folgen. The first of these are the laws of health. Die, erste, die ersten dieser Gesundheitsgesetze, uh, like nutrition, hydration, respiration, wie zum Beispiel Ernährung, äh, Hydratation, Atmung, if you don't eat or drink or breathe, you will die. wenn man nicht isst, wenn man nicht trinkt oder wenn man nicht atmet, dann stirbt man. I have a, a patient who uh, I have patients who routinely uh, tell me they pray to God every day for healthy lungs. Ich habe Patienten, die sagen mir, dass sie jeden Tag Gott bitten um gesunde Lungen. But they still smoke one or two packs of cigarettes a day. Aber dann rauchen sie am gleichen Tag noch ein oder zwei Pakete Zigaretten, Päckchen. What is God supposed to do for them? Was soll Gott für diese Menschen tun? Send an angel and snatch every cigarette out of their mouth? Soll ein Engel herabgesendet werden, der eine Zigarette aus ihrem Mund fischt? If you eat unhealthy foods, and wenn, wenn man ungesunde Nahrung zu sich nimmt, you can accelerate metabolic and physical health problems. dann kann man Stoffwechselprobleme verschnellern. These are natural consequences, not imposed penalties. Das sind natürliche Konsequenzen und keine auferlegten Strafen. Die Bibel sagt uns in 1. John 3, 4, 
Die Bibel sagt uns in 1. Johannes 3, Vers 4, that sin is lawlessness. dass äh, Sünde Gesetzeslosigkeit ist. Trying to live outside of God's laws. Man, der Versuch, außerhalb von Gottes Gesetzen zu leben. The Bible also tells us that the wages of sin is death. Die Bibel sagt auch, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. And that God hates sin. Und dass Gott die Sünde hasst. And this morning I want to tell you why. Und heute Morgen möchte ich euch sagen, warum. Why does sin slash lawlessness result in death? Warum äh, die Gesetzeslosigkeit in, in dem Tod resultiert. And why God hates sin. Und warum Gott die Sünde hasst. And I want to demonstrate this to you by exploring the five laws that govern life, health and happiness. Und ich möchte die fünf Gesetze mit euch erkunden, die äh, das Leben, die Gesundheit und die, das, das Glück äh, konstituieren. Parents, if you raise your children to live healthy lives, äh, die Eltern unter euch, wenn ihr eure Kinder dazu, dazu erzieht, ein glückliches Leben zu führen, and they grow up to rebel against what you taught them. Und während sie aufwachsen, rebellieren sie gegen eure Anweisungen. And they begin engaging in drugs, alcohol and tobacco. Und sie fangen an, sich mit äh, Drogen, Alkohol und, und, und Zigaretten auseinanderzusetzen. And they develop cancer and eventually die. Und dann kriegen sie Krebs und sterben vielleicht am Ende. How would you feel? Wie fühlt ihr euch dann? Would you hate your child? Hasst ihr dann eure Kinder? Would you hate the violations of the laws of health that damaged your child? Oder hasst ihr die Übertretungen der Gesetze der Gesundheit, die eure Kinder äh, gesch äh, geschädigt haben? Well, your child is dying from the violations of the laws of health. Ähm, euer Kind stirbt wegen der Übertretung der Gesetze der Gesundheit. Would you have to get out your belt and beat them to inflict just penalties before they die? Müsst ihr deswegen eure Kinder verprügeln, damit sie eine gesunde und eine richtige Strafe erhalten, bevor sie dann letztendlich sterben. Why not? Warum nicht? Because the violations of the laws of health result in destruction to your child. Denn die Übertretung der, der Gesundheitsgesetze führt schon zur Zerstörung der Kinder. God runs his universe on natural laws, not imposed penalties. Gott äh, regiert das Universum aufgrund von Naturgesetzen, nicht aufgrund von auferlegten Strafen. Violate God's laws, violate God's laws, äh, übertritt Gottes Gebote and you always result in damage and eventually death. Und das Resultat ist immer Schaden und eventuell der Tod. Unless remedied by God. Wenn, wenn nicht eine Heilung durch Gott eintritt. The first of the five laws are the laws of health. Die ersten fünf Geset Gesundheitsgesetze. The second of the laws are the laws of nature. Äh, die nächsten Gesetze, von denen wir sprechen, sind die Gesetze der, Gesund äh, der, der Natur. She was only 19 when I met her. Eine junge Frau war 19, als ich sie traf. She was in terrible pain. Her body was broken. Äh, sie, sie litt unter furchtbaren Schmerzen. Ihr Körper war gebrochen. But, her, but she was lucky to be alive. Aber sie hatte Glück, dass sie am Leben war. Sam, short for Samantha, Sam, was eine Abkürzung für Samantha ist, was the talk of the hospital, a real miracle of sorts. Sie war das Hauptthema des Krankenhauses. Sie war ein, sie, sie war ein Wunder. She joined the U.S. Army right out of high school and then enlisted in Special Forces training and jump school at Fort Bragg. Äh, direkt nach der Schule ist, ist sie der US-Armee beigetreten und hat dann eine Spezialausbildung durchgemacht in Fort Bragg. Soon after completing her basic training, she arrived at Fort Bragg for the grueling training of a paratrooper. Uh, nach ihrer militärischen Grundausbildung kam sie nach Fort Bragg, um ein extrem hartes Training auf sich zu nehmen, um Paratrooper zu werden. She learned how to pack her own chute and how to exit a plane. Uh, Fallschirmspringer. Uh, sie hat gelernt, wie man seinen eigenen Fallschirm zusammensetzt uh, und aus einem Flugzeug springt. She learned how to cut away a faulty chute and how to deploy her reserve chute in case of emergency. Sie hat gelernt, wie sie mit ihren Fallschirmen umzugehen hat und Fallschirme auch reparieren. She learned how to land, crumple and roll. Sie hat ge gelernt, wie man landet und wie man sich abrollt. And she completed all of her jump trainings without any difficulty and excitedly graduation day had arrived. Und sie hat ihr Training mit einer 
großen Aufregung äh, beendet und, um, und letztendlich kam auch der Tag der, des Abschlusses. Now, graduation at Fort Bragg is not like any other graduation. Und die Abschlussveranstaltung in Fort Bragg ist keine typische Abschlussveranstaltung. Uh, the, the, the graduates don't arrive in a gown with a mortarboard. Die, äh, die, die Absolventen kommen nicht zu der Abschlussveranstaltung mit einem Anzug. They arrive by, by C-130 uh, air, airplanes uh, jumping with parachutes through the sky. Sie werden mit Flugzeugen transportiert und springen dann aus, de, aus dem Flugzeug herunter. Uh, the stands were full of excited and expectant family members. Die Galerie war voll von aufgeregten Familienmitgliedern. And the planes began to roll by and the skies were filled with parachutes. Und die Flugzeuge kamen und die Luft war voll mit äh, Fallschirmspringern. And then there was a gas from the crowd as one of the parachutes did not open. Und auf einmal gab es ein, ein, ein Stöhnen in der Menge, weil ein Fallschirm sich nicht öffnete. The, the stunned crowd watched as the parachute was cut away and the reserve chute was deployed. Die Menge schaute zu, wie der erste Fallschirm, der Hauptfallschirm, abgeschnitten wurde und der Reserve Reserveschirm geöffnet wurde. And then there were screams when the second shoot did not open. Und es gab Schreie, als auch der Reserveschirm nicht öffnete. Sam's parents had no idea that she was the soldier who shoot failed to deploy. Die Eltern von Sam wussten nicht, dass es Sam war, deren Fallschirm und Reserveschirm nicht sich öffnen wollte. So they watched in stunned silence praying for the unknown soldier who was their daughter. Also haben wir, also haben sie sich das Spektakel angeschaut und gebetet für den unbekannten Soldat, von dem sie nicht wussten, dass es ihre Tochter ist. Sam followed her training and when she hit, she crumpled and rolled. Uh, Sam hat ihre Ausbildung befolgt und als sie auf den Boden auftrat, hat sie versucht sich abzurollen. She broke both her legs, her pelvis and her sacral spine, but she did survive. Sie hat beide äh, Beine gebrochen, ihr, ihr Becken und Teile ihrer Wirbelsäule, aber sie hat überlebt. Sam was a miracle of sorts. Und Sam war ein Wunder. But Sam was suffering with pain and injuries. Aber Sam litt unter starken Verletzungen und Schmerzen. Why do you think Sam got injured? Was glaubt ihr, warum ist Sam verletzt worden? Did God punish her for not having a shoot that worked? Hat Gott sie bestraft, weil sie keinen korrekten Fallschirm hatte? Did God send an angel to break her legs when she hit the ground? Hat Gott einen Engel gesandt, der ihre Beine bricht in dem Moment, wo sie auf den Boden auftrifft? Or are there natural laws that when we break have natural consequences? Oder sind das Naturgesetze, Gesetze, die, wenn wir sie nicht befolgen, Konsequenzen haben? Behavior has consequences. Unser Verhalten hat Folgen. And God's laws are natural laws. Gottes Gesetze sind nat natürliche Gesetze. Like the law of gravity, laws of thermodynamics, laws of motion and friction. Wie zum Beispiel das Gesetz der Gravitation, das Gesetz der Thermodynamik, das Gesetz der Bewegung und der Friktion. Do you think Sam's parents hated her for not packing her shoe correctly? Glaubt ihr, dass die Eltern von Sam sie hassten, weil sie ihren Fallschirm nicht korrekt montiert hat? Or do you think they hated her jumping out of a plane with a shoe that didn't work? Oder haben sie sie deswegen gehasst, weil sie aus einem Flugzeug sprang mit einem Sch Fallschirm, der nicht funktionierte? Did anyone have to inflict pain or punish? Me, did anyone have to inflict punishment on Sam for her failing to pack her shoe correctly? Musste irgendjemand Sam dafür bestrafen, weil sie ihren Fallschirm nicht korrekt zusammen zusammenfaltete? The government has the military has strict regulations on how to pack a, a shoe. Das Militär hat sehr strenge Regeln, wie man einen Fallschirm montiert. These regulations have been broken. Und diese Regeln wurden gebrochen. Did the government have to inflict punishment upon her for failing to follow the regulations? Musste das musste die Regierung nun Strafe auf Sam auferlegen, weil sie diese Regeln nicht befolgte? Or were the resources of the government bent on healing the damage done? Oder hat die Regierung vor äh, den denjenigen, der zu Schaden gekommen ist, zu heilen? As soon as she hit the ground. Sobald sie auf dem Boden auftraf. The emergency responders, ambulances, EMTs, medics, doctors, nurses, physical therapists. Kamen sofort Notarzt, äh, die Ambulanz, äh, Ärzte, äh, Krankenschwestern, Physiotherapeuten. All the resources needed that the government had to help heal Sam were, bre were brought to bear. All, all die Dinge, die Sam brauchte, um damit ihr geholfen wurde, waren, waren schon da. And as soon as Adam and Eve fell into sin, 
Every agency in God's government was brought to bear to save and to heal mankind. Und auf diese Weise, auf die gleiche Weise, als Adam und Eva sündigten, hat Gott all seine Ressourcen äh, aktiviert, um der gefallenen Menschheit zu helfen. This is how sin works. Sin damages, God heals. Das ist, wie es funktioniert. Die Sünde schädigt und Gott heilt. Why is it that God hates sin? Warum hasst Gott die Sünde? Because it damages and destroys that which he loves, his creation. Denn sie zerstört und schädigt das, was er liebt, nämlich seine Schöpfung. The first laws are the laws of health. Zuerst sind da die Gesetze der Gesundheit. The second laws are the laws of nature. Die zweiten Gesetze, von denen wir sprechen, sind die Naturgesetze. The third law is the law of liberty. Das dritte Gesetz ist das Gesetz der Freiheit. When I asked Joe why he came to see me, he said, because my wife wanted me to. Als ich meinen Patienten Joe fragte, warum er zu mir kam, sagte er, weil meine Frau das von mir möchte. Sie hat mich verlassen und möchte nicht zu mir zurückkehren, wenn ich nicht einen, jemanden aufsuche. Why did he leave? Why did she leave? Warum ist sie gegangen? I don't know. Weiß ich nicht. Eventually, slowly, he disclosed that Joe was a very conservative Christian. Nach einer Zeit hat er mir hat er mir gebeichtet, dass er ein sehr konservativer Christ ist. Der daran glaubte, dass die Ehefrau sich dem Ehemann unterordnen sollte und er über sie herrsche. Therefore he dictated her life. Also hat er ihr Leben diktiert. He told her where she could go. Er hat ihr gesagt, wo sie hingehen kann, How long she could stay. wie lange sie dort bleiben kann, wann sie zu Hause kommen wann sie nach Hause zu kommen hat, mit wem sie sich befreunden kann, When she could use the wann sie telefonieren darf, What to wear. was für Kleidung sie anziehen konnte And of that she serve him he wanted. und natürlich musste sie ihm dienen, wann immer er dies wünschte. Now his wife was leaving and he didn't seem to know why. Jetzt hat ihn seine Frau verlassen und es scheint so, dass er nicht wusste, warum. Since in his mind he concluded he was following the Bible, denn in seinem, in seinem Verstand hat er natürlich nur die Bibel befolgt. He his wife must be a loose woman. Also hat er behauptet, seine Frau wäre eine schlechte Person. Joe, didn't understand the law of liberty. Uh, Joe hat das Gesetz der Freiheit nicht begriffen. The law of liberty is a natural law. Das Gesetz der Freiheit ist ein Naturgesetz. A law on the same order as gravity. Ein Gesetz mit der gleichen Wichtigkeit wie das Gravitationsgesetz. Think about gravity for a minute. Lasst uns mal ein bisschen über die Gravitation nachdenken. Do you actually have to know about gravity for gravity to work in your life? Müssen wir etwas über die Gravitation wissen, damit diese Gravitation in unserem Leben funktioniert? If you were to, to deny gravity, say I don't believe in that thing, it, it, it doesn't work. Sagen wir mal, wir behaupten Gravitation, da glaube ich nicht dran. Das, das funktioniert nicht in meinem Leben. Und wir klettern auf das, auf, den, auf das Dach dieses Gebäudes und springen herunter. Wird das die Gravitation überhaupt kümmern? Oder funktioniert die Gravitation dann immer noch? Das Gleiche gilt für das Gesetz der Freiheit. Vielleicht haben wir davon nichts gehört. Wir können sie verneinen. Wir, mein, wir, wir können damit nicht übereinstimmen. But it still works. Aber, es aber es ist immer noch in Funktion. Now, is gravity predictable or unpredictable? Äh, kann man die Gravitation vorhersagen oder ist sie nicht vorhersagbar? So likewise, as gravity has predictable consequences, so too the law of liberty has predictable consequences. Genauso wie die Gravitation vorhersagbare Ergeb Konsequenzen hat, hat auch das Gesetz der Freiheit, vorhersagbare Folgen. The only variable is in degree. Es gibt da nur äh, verschiedene Varianten. Let's give an example. Als Beispiel. Let's say a young man meets a young lady, a lady of his dreams. St nehmen wir mal an, ein junger Mann trifft seine Traumfrau. And after months of dating, und nach einigen Monaten des, des äh, Treffens he is convinced this is the one he wants to spend his life with hat er die Überzeugung erlangt, das ist die Frau, mit der er sein Leben verbringen will. So he takes her out to a park, also geht er mit ihr in einen Park, gets down on a knee and proposes. geht auf seine Knie und macht einen Heiratsantrag. Und auch wenn sie ihn sehr gerne hat, ist sie immer noch nicht davon überzeugt, dass er 
der richtige für sie ist. So she asks for a little while to think about her answer. Also bittet sie um, ein, um eine kleine Zeit, dass sie sich die Antwort überlegen kann. And he becomes very insecure. Und er wird sehr unsicher. He stands up and reaches into his pocket, pulls out a pistol, puts it to her head. Und er steht auf, greift in seine Tasche, nimmt eine Pistole heraus und hält sie an ihre Stirn. And he says, look, I spent my time on you. I spent my money on you. You better marry me and you better love me or I will kill you. Und er sagt, schau mal, ich habe meine Zeit an dich verschwendet, ich habe mein Geld an dich verschwendet. Du so, besser, dass du mich jetzt liebst oder anders werde ich dich werde ich dich töten. Now, what happens in her heart? Was passiert dann im Herzen dieser jungen Frau? Does she say, oh, finally a strong man who'll take care of me? Sagt sie, endlich ist da ein starker Mann, der sich um mich kümmern wird. No. Nein. Liberty is being violated. Dass die Freiheit wird hier äh, wird hier übertreten. And there are three predictable consequences that always occur. Und da gibt es drei vorhersagbare Folgen, die immer passieren. Number one, Zuerst, love is always damaged and will eventually be destroyed. Die Liebe wird immer beschädigt und wird am Ende auch zerstört. Number two, als zweites, does she want to get closer and cuddle with this man? Möchte sie diesem Mann vielleicht äh, nahe kommen und, und mit ihm zusammen sein? Or does she want to get away as fast as she can? Oder möchte sie vielleicht so schnell sie kann von ihm weglaufen? Number two, rebellion is instilled in the heart. Das heißt, als zweites, die Rebellion wird im Herzen geschaffen. Die erste Folge ist, die Liebe wird zerstört und als zweite Folge, Aufruhr wird im Herzen geschaffen. Imagine you're out eating with your significant other. Stellt euch mal vor, ihr geht mit eurem Partner im Restaurant essen. And the waitress comes up and says, what would you like to drink? Und die Kellnerin kommt und fragt, was möchten Sie trinken? And you look up to the waitress and say, uh, I'd like Coca-Cola, please. Und wir schauen die Kellnerin an und sagen, ich hätte gern Coca-Cola. And your spouse looks to the waitress, not to you, and says, she's not allowed to have Coke. You bring her water. Und euer Ehepartner sagt, guckt, guckt die Kellnerin an und sagt, sie darf keine Cola trinken, bitte Wasser. Do you think, oh, he's just looking out for my health? Und denkt ihr dann, naja, er kümmert sich nur um meine Gesundheit? Do you love him more or does love get bruised? Lieben, li liebst du ihn zu diesem Zeitpunkt mehr oder nimmt die Liebe Schaden an? Do you want to stay and eat or you want to go get a table by yourself? Möchtest du an diesem Tisch bleiben und essen oder möchtest du vielleicht deinen eigenen Tisch nehmen? In any context or circumstance, violate liberty, love will be damaged and eventually destroyed. The desire to rebel will be instilled in the heart. In jedem Fall, wenn das Gesetz der Freiheit übertreten wird, ist, wird die Liebe beschädigt und die, äh, der, das, das, der, der Wunsch nach Aufruhr wird geschaffen. Love cannot exist in an atmosphere without freedom. Liebe kann nicht existieren in einem Umfeld, wo es keine Freiheit gibt. And if freedom isn't restored, then und, a third consequence happens. und wenn Freiheit nicht wiederhergestellt wird, kommt es zu einer dritten Folge. If you're in a relationship in which freedom is being violated and you have the option to get out, but you stay instead. Wenn du in einer Beziehung bist, in der Freiheit übertreten wird und du hast die Möglichkeit zu fliehen, aber du bleibst, then slowly over time your individuality is slowly eroded and destroyed and you become an empty non-thinking shell. Dann passiert folgendes: Mit der Zeit wird deine Individualität ausradiert werden und du wirst zu einer leeren und bedeutungslosen Hülle. What I call a shadow person. Das nenne ich eine Schattenperson. A shadow of the one you've surrendered to. Ein Schatten dessen, was, was man hätte sein können. Shirley was sent to see me by her primary care doctor. Meine Patientin Shirley wurde zu mir überwiesen von ihrem allgemeinen Arzt. She was sent to see me for depression. Sie sollte zu mir zur Behandlung kommen wegen Depressionen. It was very hard to get a history from her. Es war sehr schwer, von ihr ihre Geschichte zu erfahren. Und sie saß dort und hatte ihre, ihren Kopf zwischen ihren Knien fast die ganze Zeit. She never looked at me. Sie hat mich nie angeschaut. When she answered my questions mostly with uh -huh, uh -uh. Ihre Antworten beschränkten sich auf uh -huh und uh -uh. Or I don't know. Oder ich weiß es nicht. Eventually, slowly, she described for me a, a very dysfunctional marriage. Nach einiger Zeit hat sie mir eine sehr dysfunktionelle und schlechte Ehe beschrieben. 
Sie war in einer Ehe die letzten 20 Jahre, in der sie von ihrem Ehemann misshandelt wurde. Sie hat mir erzählt, dass er eines Tages zu ihr sagte, er will das Abendessen um 5 Uhr haben. So she worked and prepared the meal and put it on the table a little bit after five. Und sie hat sich bemüht und etwas nach fünf war das Essen auf dem Tisch. And her husband began to hit her and began to punch her. Why don't you put the meal on the table when I tell you to be ready? Und ihr Mann hat angefangen, sie zu schlagen und sie beschimpft, warum das Essen nicht auf dem Tisch ist, wenn er es ihr sagt. Wenn du das Essen auf den Tisch gestellt hättest zu der Zeit, als ich es dir sagte, müsste ich dich nicht schlagen. I only do this because I love you. Ich mache das doch nur, weil ich dich liebe. I express some disgust at her, what she described her husband was doing. Ich habe meinen Ekel davor ausgedrückt, was ihr Mann tut. And that's when she made eye contact with me for the first time. Und das war das erste Mal, als sie Augenkontakt zu mir aufnahm. And she said, und sie sagte, Oh no, it wasn't his fault. If I would have had dinner ready on time, he wouldn't have had to hit me. Sie sagte zu mir, nein, das ist ja nicht seine Schuld. Hätte ich das Abendessen rechtzeitig vorbereitet, hätte er mich nicht schlagen müssen. Was she thinking for herself? Hat sie ihre eigenen Gedanken gehabt? She had surrendered so long. She had become an empty shadow, seeing the world only through the lens of her husband's mind. Sie hat sich so sehr aufgegeben, dass sie nur eine leere Hülle war, die die Welt nur durch die Augen ihres Mannes betrachtete. This, this is true in all relationships. Das ist der Fall in allen Beziehungen. Now most people don't use real guns to threaten their spouse. Die meisten Menschen benutzen nun keine äh, Pistolen, um ihren Ehepartner zu äh, bedrohen. They, they use what I call emotional guns. Ich nenne das, sie benutzen emotionale Pistolen. If you don't do what I say, Wenn du nicht das tust, was ich dir sage, I'm gonna shout. dann werde ich schreien. I'm gonna curse. Oder ich werde fluchen. I'm gonna slam doors. Und ich werde Türen I'm zuschlagen. Stop. Ich werde mit dem, mit dem Fuß aufschlagen. I'm gonna pout. Oder ich werde stampfen. I'm gonna criticize, call you names. Ich werde dich kritisieren und dich beschimpfen. And you all know what I'm talking about. Ihr wisst, wovon ich spreche. In that relationship there's an a pressure. In einer solchen Beziehung herrscht ein Druck. Do what the other one wants or else. Tu, was er will oder was sie will, ansonsten. Violations of liberty will damage love. Die Übertretung der Freiheit schädigt die Liebe. And instill a desire to rebel. Und führt zu einer Rebellion im Herzen. And if rebellion doesn't lead to restored freedom, und wenn der, der Aufruhr nicht zu einer Wiederherstellung der Freiheit führt, Then individuality will slowly be eroded. dann führt das zu, einem, äh, zu einer Vernichtung der Individualität. You don't have to believe me, because I'm telling you this. Ihr müsst mir das nicht glauben, weil ich es euch sage. This is testable. Das hier kann man austesten. Try controlling your spouse. Versucht mal, euren Ehepartner zu kontrollieren. Begin taking away their freedoms. Fangt damit an, ihre Freiheiten zu wegzunehmen. And see what happens to love. Und schaut mal, was mit der Liebe passiert. Or, if you're in a relationship in which freedoms have already been violated. Oder wenn du dich in einer Beziehung befindest, wo die Freiheit schon beschädigt wurde. Begin to breathe freedom back into the relationship. Fang damit an, Freiheit wieder einzuführen in diese Beziehung. Promote the autonomy, the individuality of your spouse. Ähm, ähm, fördert die, die, die Individualität und die Selbstständigkeit in deinem Ehepartner. And see how love grows. Und schau zu, wie die Liebe wächst. This is testable. Das kann man austesten. So, why was love destroyed in the relationship that Shirley had? Warum ist die Liebe zerstört worden in der Beziehung von Shirley? Why didn't the young woman want to be married to the man who proposed? Warum wollte sich jene junge Frau im Park nicht mit dem Mann verheiraten, der ihr einen Heiratsantrag stellte? If you violate the freedoms of your spouse, wenn du die Freiheiten deines Ehepartners übertrittst, will God send an angel from heaven to ruin your marriage? Wird Gott dann einen Engel vom Himmel schicken, um deine Ehe zu zerstören? Or to cause your spouse to rebel? Oder deinem, deinen Ehepartner zum Aufruhr ver Or veranlassen? Individuality. Oder deine Individualität zerstören? These are natural consequences of violating God's design for life. Das sind die natürlichen Konsequenzen, wenn man Gottes Design für das Leben übertritt. Behavior has consequences. Äh, Verhalten hat Folgen. 
And God hates sin because it destroys his creation. Und Gott hasst die Sünde, weil sie seine Schöpfung zerstört. So the first of the laws are the laws of health. Zuerst haben wir die, die Regeln der Gesundheit betrachtet. The second of the laws are the laws of nature. Das zweite sind die Regeln der, der Natur. The third law is the law of liberty. Und das dritte Gesetz ist das Gesetz der Freiheit. The fourth law is the law of worship. Das vierte, die, das vierte Gesetz ist das Gesetz der Anbetung. Also known as modeling. Das wird auch als Modellierung bezeichnet. By beholding we become changed. Indem wir etwas ansehen, können wir uns verändern. Now everybody worships something. Jeder betet irgendetwas an. And it might not be God. Vielleicht nicht an Gott. It might be money. Vielleicht beten sie Geld an. It might be Madonna. Madonna. The Dallas Cowboys. Die Dallas Cowboys. You know the Dallas Cowboys? Kennen wir die Dallas Cowboys? No, no, no. Nein, das ist ein Football Team. Yeah, football Team, yeah. Um, everybody worships something. Jeder betet etwas an. A looking outside of themselves for a frame of orientation that gives life meaning, direction and purpose. Man schaut aus seinem Leben heraus auf etwas, was dem Leben Sinn und Zweck einhauchen kann. The question is not whether we worship. Die Frage ist nicht, ob wir anbeten. The question is what are we worshiping? Die Frage ist, was beten wir an? Have you ever wondered why in the scripture God says thou shalt have no other gods before me? Habt ihr euch schon mal gefragt, warum heißt es in der Bibel, du sollst keine anderen Götter neben mir haben? Some people say it's because he is the creator, because he's sovereign and because he's all powerful, it's his right. Manche Leute beantworten diese Frage damit, dass sie sagen, er ist der Schöpfer, er ist der Souverän und es ist sein, sein Recht, angebetet zu werden. Und das sind alles Wahrheiten. Er ist der Schöpfer, er ist der Souverän und er ist allmächtig. But that's not why he says to worship him. Aber das ist nicht der Grund, warum er sagt, betet mich an. Es ist aufgrund der, des Gesetzes, der Anbetung, durch Anbeten, durch, durch Ansehen werden wir verändert. We are the highest created beings on planet Earth. Auf dem Planeten Erde sind wir die am höchsten erschaffenen Wesen. There is nothing on Earth we can worship that will cause us to develop and grow. Wir können auf dieser Erde nichts anbeten, was uns zu einer Entwicklung und einem Wachstum anregen könnte. Anything on Earth we worship will only degrade us. Egal was wir auf dieser Welt anbeten, das wird uns nur äh, degradieren, herabsetzen. In ancient Egypt they had a frog god called Heket. Im alten Ägypten äh, hatten sie einen, einen Froschgott mit Namen Heket. Äh, mit diesem Gott wurde, hat, 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 hat Gott sich auseinandergesetzt in der zweiten Plage bei den alten Ägyptern. But imagine that your family was a family that worshipped the little frog god Heket. Nehmen wir mal an. Du bist Teil einer Familie, die diesen kleinen Froschgott mit Namen Heket anbetet. And you had a idol of the frog. Und wir haben ein kleines Bild dieses And every Frosches. Evening your your family gathered around the idol of the frog. Und jeden Abend versammelt sich deine Familie And you began um, to dieses, pray. um diesen Frosch herum und man beginnt zu beten. And you pray, Dear Lord frog. Und man sagt, lieber Froschgott, bless mommy and daddy. Segne Papa und Mama. And help me one day to grow up to be like you. Und hilf mir, dass ich eines Tages zu dir so, so werden kann wie du. Do you see a problem with this? Seht ihr das Problem? Ja. Yeah. This is the law of worship. By beholding, we become changed. God asks us to worship Him because only in worshiping Him will we grow and develop as He is designed for us to do. Gott möchte, dass wir ihn anbeten, denn nur wenn wir ihn anbeten, können wir uns entwickeln und wachsen in dem Bilde Gottes. But when we worship a God who enjoys inflicting pain on his creatures. Aber wenn wir einen Gott anbeten, der es genießt, seinen Geschöpfen Schmerz zuzufügen, a God who is a stern taskmaster. Ein ein Gott, der ist der ein der ein strenger Auftraggeber ist, who is unforgiving and severe. Der nicht vergeben will und der der böse ist. A God who has to someone to do something to him in order to earn forgiveness. Und wenn man etwas tun muss, um Vergebung zu erlangen, then we become like that God. dann werden wir so wie dieser Gott. And we can strap bombs on ourselves in the name of our God. Und dann können wir Bomben um unseren Körper wickeln im Namen dieses Gottes. Or fly planes into buildings in the name of our God. Oder wir fliegen Flugzeuge in irgendwelche Gebäude im Namen dieses Gottes. Or shoot abortion doctors in the name of our God. Oder wir erschießen Ärzte, die Abtreibungen durchführen, im Namen dieses Gottes. You see, there isn't much more dangerous in the world than someone on a mission from God who doesn't actually know Him. Es gibt nichts Gefährlicheres auf der Welt, denn jemand, der sich in einer Mission Gottes wähnt, 
aber Gott nicht kennt. In 2. Thessalonians 10, excuse, 2 Thessalonians 2, 10, in 2. Thessalonicher 2, Vers 10, it says that uh, those who reject the truth are given over to strong delusion to believe a lie. Diejenigen, die die Wahrheit abweisen, werden einer, einer starken De äh, Delusion, ähm, einer starken Täuschung übergeben und glauben an eine Lüge. Why? Warum? Uh, some American preachers say God will make you delusional if you reject him. Einige Prediger in den USA sagen, Gott wird dich verrückt machen, wenn du nicht an ihn glaubst. This goes to the law of worship. Das hier hat mit dem Gesetz der Anbetung And zu it's tun. True on any level. Und das ist wahr in egal welchem Bereich. Let's say we go outside today and look at the sky, beautiful blue. Gehen wir jetzt nach draußen und schauen uns den, Himmel, den, den schönen Himmel an, den blauen Himmel. Und wir nehmen ein, äh, ein Spektrometer und schauen uns die Wellenlänge an und ich sage euch die Zahl dieser Wellenlänge. Und ich sage, das ist das blaue Licht und hier habt ihr die Wellenlänge dieser, dieses, diese, dieses Lichtes. Can you still refuse to believe it and reject that? Könnt ihr dann immer noch sagen, nein, das glaube ich nicht. And if you do reject that, und wenn ihr das doch abweist, it doesn't matter what else you pick. dann spielt es keine Rolle, was ihr aussucht. The only thing that's left is a lie. Dann bleibt eigentlich nur eine Lüge übrig. This is how it is in God's universe. So ist es auch in Gottes Universum. If we reject the truth about God, <coughs> wenn wir die Wahrheit von Gott abweisen, the only thing left to believe is a lie dann bleibt nur eine Lüge, Lüge übrig, an die wir glauben können. Gott muss seine Kraft, seine Macht nicht benutzen, um uns zu täuschen. The first of the laws are the laws of health. Zuerst haben wir von den, vom Gesetz der Gesundheit geredet. The second of the laws are the laws of nature. Dann zum Zweiten die Gesetze der Natur. The third law, the law of liberty. Dann die Gesetze der Freiheit. The fourth law, the law of worship. Das vierte Gesetz ist das Gesetz der Anbetung. And the fifth law, the law of all laws. Und das fünfte Gesetz, das Gesetz aller Gesetze, is the law of love. ist das Gesetz der Liebe. This law emanates from the character of God. Diese Liebe scheint aus dem Charakter Gottes. This law was not enacted. Dieses, diese Liebe ist nicht ein Schauspiel. It was not imposed. Es ist nicht auferlegt. It was not created. Sie wurde nicht geschaffen. It is an expression of the God of love. Es ist nur ein Ausdruck des Gottes der Liebe. Und als Gott begann zu kreieren, der Gott der Liebe kreierte alles, um zu harmonieren mit der Liebe der Liebe. Und als Gott angefangen hat zu schaffen, hat er alles in Harmonie mit dieser Liebe geschaffen. Und in 1. Korinther 13 wird uns gesagt, dass Liebe nicht selbstsüchtig ist. Und in 1. Korinther 13 wird uns gesagt, die Liebe ist nicht selbstsüchtig. So if love does not seek self, what does love seek? Wenn die Liebe also nicht sich selbst sucht, was sucht sie dann? Love seeks others. Die Liebe sucht nach anderen. Love is beneficent. Die Liebe ist wohltuend. Love is giving. Die Liebe ist die Liebe gibt. Love is outward moving. Die Liebe bewegt sich nach außen hin. And because God is love, und weil Gott Liebe God, ist, God is not self seeking. Dann ist Gott auch nicht selbstsüchtig. God is other seeking. Gott sucht andere. And it tells us in Romans 1 verse 20 und in Römer 1 Vers 20, that God's divine nature is seen in what he has made so that men are without excuse. In Römer 1, Vers 20 steht, dass Gottes göttliche Natur darin gesehen wird, was er geschaffen hat, sodass die Menschen keine Entschuldigung haben. Heißt das, dass wir uns die Welt anschauen können und seinen Charakter der Liebe sehen können? Ja, Lasst uns anschauen, wie das gesamte Universum geschaffen ist, um auf dem, aufgrund des Gesetzes der Liebe zu funktionieren. Which is the law of life for everything. Denn das ist das Gesetz des Lebens für alles. The oceans freely give their waters to the clouds, which rain over the land, flowing back to the sea, a never-ending circle of giving. Die Ozeane geben ihr Wasser an die Wolken ab, die dann das Land beregnen und was zurück zum Ozean fließt. Und das ist ein ewiger Kreislauf des Gebens. As long as the water flows freely, it brings life to everything. Solange das Wasser frei zirkulieren kann, bringt es das Leben. But if a body of water separates from that circle and will not flow, it stagnates and everything in it dies. Aber wenn eine 
ein Körper dieses, dieses, dieses Wasserkreislaufs sich absondert und nicht mehr zirkulieren will, dann stagniert in diesem Behälter alles und stirbt. Das Gesetz der Liebe ist ein Gesetz des Gebens und das ist ein Gesetz der, des Lebens. The flowers give their pollen to the bees and the bees give their industry to the plants, increasing the numbers of both. Die, ähm, die, die, die Blumen geben ihren, ihren Pollen an die Bienen ab und die Bienen geben ihre Produkte weiter und das ist alles ein, ein, ein Kreislauf. If they, if either one stop giving, they will, they will die. Wenn eine von diesen Parteien aufhören würde zu geben, würden die anderen würden alle sterben. Das Leben, das, das Gesetz der Liebe ist das Gesetz des Gebens und das ist das Gesetz des Lebens. In every breath you take, you give away carbon dioxide to the plants and the plants give back oxygen to you. In jedem, mit jedem Atemzug geben wir Kohlendioxid an die Pflanzen weiter und die Pflanzen geben uns Sauerstoff zurück. If you say, look, I don't want to part of that circle of given thing. If my body made carbon dioxide, it's mine. I have a right to it. You can't have it. Wir können jetzt sagen, naja, ich möchte nicht ein, ein Teil dieses Kreislaufs sein. Also mein Kohlendioxid ist meins. Du kannst es nicht haben. So you tie a plastic bag over your head to hoard your carbon dioxide. Und wir wickeln eine Plastiktüte um unseren Kopf, um das Kohlendioxid zu bewahren. Breaking the circle of love. Indem wir den Kreislauf der Liebe, also damit damit unterbrechen wir den Kreislauf der Liebe. The only is ruin and death. Und das einzige Resultat ist Tod und Zerstörung. This is true for electricity. Das gleiche gilt für die Elektrizität. Electricity, one electron moving from one atom to another. Ein, Ele ein Elektron bewegt sich von einem Atom zum ein zu dem anderen. They move in a, a flow we call a current. Und die bewegen sich in einem in einem äh, Fluss. But they can only move if there's a closed circle we call a circuit. Aber die bewegen sich nur, wenn sie sich in einem Kreislauf befinden. Und wenn in diesem Schaltkreis der, der Schalter umge, umgedreht wird, dann brechen wir diesen Kreislauf, unterbrechen and, and wir. We turn the lights on, we close the circle. Und wenn wir das Licht anschalten, dann schließen wir den Kreislauf wieder. Das ist true in all God's creation. The planets circle around the sun. Das gilt für die gesamte Schöpfung Gottes. Die Planeten drehen sich um die Sonne und das Sonnensystem dreht sich in der Galaxie und die Galaxie dreht sich im Universum and when Ezekiel had a vision of God's throne representing his government and rulership und als Ezekiel eine Vision hatte von Gottes Thron und seiner Regierung uh, the throne of God was sitting upon a rotation within a rotation a wheel within a wheel a circle within a circle dann befand sich Gottes Thron innerhalb eines Kreislaufs. Which represents the law of love in action, the never ending circle of giving. Und das repräsentiert die, das, das Gesetz der Liebe, ein ewiges Gesetz des Gebens. Even if in our economy this is true. Das gilt sogar für die Wirtschaft. In order for an economy to be healthy, the money has to be in. Damit eine Wirtschaft funktionieren kann, muss das Geld in circulation. Bewegung sein. If you take the money out of circulation, wenn man das Geld aus der Bewegung herausnimmt, the economy will die. dann stirbt die Wirtschaft ab. God tried to teach this in the Old Testament sanctuary service. Gott hat versucht, uns dieses Prinzip im, äh, in der Heiligtumslehre des Alten Testaments zu, darzulegen. The sinner will come and confess his sin on the head of the animal. Der Sünder kommt und bekennt seine Sünde auf dem Kopf eines eines Tieres. And then the sinner will cut the circulation. Und dann schneidet der Sünder den Kreislauf durch. And the life is in the blood and the blood circles. Und das Leben ist ja im Blut und das Blut hat einen Kreislauf. And the lesson is very simple. Und die, 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 die Botschaft hier ist sehr einfach. Sin severs the circle of die, giving, the circle of love. Die Sünde durchtrennt den Kreislauf des Gebens und den Kreislauf der Liebe. The life blood of an economy is money. Das, das Lebensblut einer Wirtschaft ist das Geld. The life blood of an electrical appliance is electricity. Das Lebensblut einer elektrischen Installation ist, das, äh, ist die Elektrizität. The life blood of an animal is blood. Das Lebensblut eines Tieres ist das Blut. And the life blood of the universe is love. Und das Lebensblut des Universums ist die Liebe. Love flows from God through Christ out to all creation and back to God again. Die, Gott, die Liebe fließt von Gott zu Christus zur Schöpfung und 
von der Schöpfung zurück zu Gott. Psalms 19:7 The law of the Lord is perfect, reviving the soul. In Psalm 19 Vers 7 steht, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und revitalisiert wieder belebt die Seele. The law of love brings life. Das Gesetz der Liebe bringt Leben. Why do we die if we violate God's law of love? Warum sterben wir, wenn wir dieses Gesetz übertreten? If we break the circle of beneficence. Wenn wir den Kreislauf des, der, der Wohltat übertreten. Muss Gott seine Macht benutzen, um, um die, die Bösen am Ende zu bestrafen? Or is the natural result of being out of harmony with God's design for life ruin and death? Oder ist der Tod und die Zerstörung ein natürliches Prinzip, eine natürliche Folge der Übertretung Gottes Prinzipien. Scripture tells us the wages of sin is death. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Or in James 1:15, sin when it is full grown brings forth death. Oder in Jakobus 1, Vers 15, wenn die Sünde vollkommen ist, bringt sie den Tod. What is sin? Was ist Sünde? Trying to live outside of God's design for life. Der Versuch außerhalb Gottes Designs für das Leben zu leben. Lawlessness. Gesetzlosigkeit. Violating the laws upon which He made life to operate. Das Übertreten der Gesetze, die er für das Leben geschaffen hat. Why does He hate sin? Warum hasst Gott die Sünde? Because it offends it offends His character and and uh, makes Him upset. Deswegen, weil es seinen Charakter beleidigt und ihn, und ihn aufregt. Or that which he loves. Oder weil es das schädigt, was er liebt. You're the of Nehmen wir mal an, wir sind der Bundeskanzler. And a law in Germany, no to und äh, du hast ein Gesetz ähm, herausgegeben, keine äh, Grausamkeiten gegenüber Tieren. And when you leave here today, out in the lot, und du kommst heraus aus diesem Gebäude und am Parkplatz Somebody has your pet kitten, hat jemand deine Hauskatze swings it by the tail and smashes its head on the ground. und schwingt sie mit dem Sch am Schwanz entlang und haut sie auf den Boden. You go, you just broke my law. Dann sagst du, du hast gerade mein Gesetz übertreten. Is that what upsets you? Ist das, was dich wütend macht? Or are you upset because the thing you love has just been destroyed? Oder bist du bist du wütend, weil das weil das Gesetz der Liebe übertreten wurde. God hates sin because it destroys that which he loves. Gott hasst die Sünde, weil die Sünde das zerstört, was er liebt. And he gave the written law to help us understand how badly we're damaged. Und er hat uns das geschriebene Gesetz gegeben, um zu verstehen, wie schwer wir geschädigt sind. But praise be to God. Aber das Lobpreis gehört Gott. That while we were out of harmony with him and his law, denn als wir noch nicht in Harmonie waren mit ihm und seinem Gesetz, we were in our terminal state, als wir noch in unserem endgültigen Zustand waren, while we were yet sinners, als wir immer noch Sünder waren, he sent Christ, hat er Christus gesandt, to save us, um uns zu retten, to heal us, um uns zu heilen to restore us to unity with God, und, uns, und die, Wiederherstellung mit ihm, äh, die, die Einheit mit ihm wiederherstellen, to put God's law of love back in the heart of mankind um die Liebe Gottes wieder in die Herzen der Menschen einzupflanzen. Hebräer 8, Vers 10. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn, und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. No longer will a man say to his neighbor or a man to his brother, know the Lord, because they will all know me. Und es wird keiner seinem sagen, seinen, nein, es wird keiner seinen Mitbürger lehren oder seinen Bruder und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen. The first of his laws are the laws of health. Das erste Gesetz ist das Gesetz der Gesundheit. The second laws are the laws of nature. Das zweite Gesetz ist das Gesetz der Natur. The third law, the law of liberty. Das dritte ist das Gesetz der Freiheit. Fourth law, law of worship. Das vierte, das Gesetz der Anbetung. The fifth law, the law of love. Und das fünfte ist das Gesetz der Liebe. God hates sin because it destroys those he loves. Gott hasst die Sünde, weil sie diejenigen zerstört, die er liebt. And God wants to write his law on your heart and mine. Und Gott möchte sein Gesetz in dein Herz und deinen Verstand einschreiben. Not to program you. 
Nicht um dich zu programmieren. Not to control you. Nicht um dich zu kontrollieren. Not to manipulate you. Nicht um dich zu manipulieren. But to heal you. Aber um dich zu heilen. To save you. Um dich zu retten. To restore you fully to his original ideal. Um dich wiederherzustellen zu seiner ursprünglichen Idee. Harmony with God's law of love is life's secret code. Die Harmonie mit Gottes Gesetzen ist der geheime Code des Lebens. Amen. Amen.